இவ்வளோக்கு மைதாம்மாவை எடுத்துருக்குறேங்க மைதா வந்து நல்ல பிராண்டான மைதாவும் வாங்கிக்கோணுங்க மோஸ்ட்லி வந்து மாங்காய் மைதா அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் இன்றைக்கி வந்து மாங்காய் மைதா தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கடைகளில் வந்து மாங்காய் மைதான்னு கேட்டால் கிடைக்கும் நான் கிச்சனில் ஸ்லாபை க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இதில் அந்த மாவை கொட்டிக்கலாம் மாவில் சென்டரில் கொஞ்சம் ஹோல் மாதிரி பண்ணிக்கோணுங்க அதில் தான் நம்ம முட்டையெல்லாம் உடச்சி ஊற்ற போகிறோம் கொஞ்சம் அகலமாகவே பண்ணிக்கணும் இதில் ஒரு லிட்டர் அளவு தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பட் இவ்வளோ தண்ணி தேவைப்படாது ஒரு அரை லிட்டர் தான் தேவைப்படும் மாவை பொறுத்து இருக்குங்க இப்போ நான் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளை சக்கரை போட்டுக்கலாம் வெள்ளை சக்கரை போட்டோன்னா உங்களுக்கு புரோட்டா நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வரும் இதில் ரெண்டு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கலாங்க ஒரு கிலோ மாவுக்கு ரெண்டு முட்டை போதும் நீங்கள் முட்டை யூஸ் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னால் ஒரு டம்ளாருக்கு பால் காய்ச்சாத பால் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த முட்டையை மஞ்சக்கரவு நல்லா உடச்சி விட்டுடலாம் உடச்சி விட்டு அந்த மாவை சேர்த்தி இந்த நம்ம ஊற்றிருக்கிறோம் இல்லைங்களா இந்த முட்டை தண்ணி எல்லாத்தோடையும் சேர்த்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே பிணைஞ்சிட்டே வரணும் ரெண்டு கையை விட்டு நல்லா பிணைஞ்சிக்கோணுங்க இப்போது வேணுங்கிற அளவுக்கு தண்ணி தெளித்து நம்ம பேஞ்சிக்கலாம் தண்ணி அப்படியே கொடாச்சின்னு ஊற்றிடக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை தெளித்து பேயுங்க அப்போ தான் வந்து மாவு நல்லா கெட்டியாக இருக்கும் இலக்கமாகாமல் இருக்கும் நல்லா ரெண்டு கையும் யூஸ் பண்ணி நல்லா அமுத்தி அமுத்தி பிணைஞ்சிக்கணும் வேணுங்கிற அளவுக்கு தண்ணி தெளித்து தெளித்து பேஞ்சிக்கோணுங்க இப்போது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இப்போ எல்லா மாவையும் சேர்த்து ஒட்டுக்க பிணைய ஆரம்பிச்சிடலாங்க ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு பிணையிறத விட இந்த மாதிரி கிச்சன் ஸ்லாப்பில் போட்டு பிணைஞ்சிக்கலாம் உங்களுக்கு பிணையறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போ எல்லா மாவையும் ஒன்று சேர்த்து நல்லா உருண்டையாக பிணைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ மாவு நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உருண்டு வருது இப்போ இது மேலே கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் விட்டுட்டு ஒரு நிமிஷத்துலேருந்து ரெண்டு நிமிஷத்து வரைக்கும் ஒரு நல்லா பிணைஞ்சி எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு மாவு சாஃப்ட்னஸ் வரும் நல்லா உள்ளால் அமுத்தி அமுத்தி பிணையிடுங்க உள்ளே வர மாதிரி உள்ளே வர மாதிரி பால் மாதிரி அப்படியே அமுத்தி அமுத்தி பிணையிடும் இப்போ மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படியே பால் மாதிரி பண்ணி ஓரமாக வச்சிடலாம் பாருங்கள் பெருவரல் ரெண்டு பெருவரலை வச்சு உள்ளால் அமுத்தி அமுத்தி பிணையிற மாதிரி பிணையிடும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அழகாக பால் ஷேப்பில் வரும் இப்போ மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இதோட கன்சிஸ்டன்சி எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சப்பாத்தி மாவோட கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கணும் இப்போ கை விரல் உள்ளே விட்டு பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு மேலே எலும்பி வருது பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி இருக்கணும் மாவு ரொம்ப இலக்கமாகவும் போயிடாமல் கெட்டியாகவும் போயிடாமல் இருக்கணும் இப்போ இது மேலே நிறைய எண்ணெய் தொடவி வச்சுருங்க அப்போ தான் மாவு காயாமல் இருக்கும் இப்போ இதுக்கு மேலே ஒரு வெள்ளை துணியை நினச்சி மேலே போட்டு மூடி ஒரு ஒரு மணி நேரத்துலேருந்து ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வைக்கலாம் மாவு எவ்வளோ ஊறுதோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சாஃப்ட்னஸ் வரும் அப்படி வெள்ளை துணி இல்லாட்டி இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு மூடிடுங்க நான் இன்றைக்கி ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊற வைக்க போகிறேன் இப்போ ஒரு மணி நேரம் மாவு நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ பீடா போட்டுடலாம் இப்போ பீடா போடுறதுக்கு நம்ம மாவை கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிக்கோணுங்க ஒரு கிண்ணத்துலேயே எண்ணெய் ஊற்றி ரெடியாக வச்சுக்கோணு இப்போ பீடா போட்டுடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மாவை நல்லா உருட்டிக்கணும் உருட்டிட்டு பெருவரலை வச்சு வச்சு உள்ளே அமுத்தணும் இந்த மாதிரி பெருவரலை வச்சு வச்சு நீங்கள் அமுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மேலே அழகாக பால் மாதிரி வரும் இதை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம் இதுதான் வந்து ஒரு பீடா ஒரு கிலோ மாவுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம பிடிச்சோன்னா இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி பீடா உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த சைஸுக்கு நீங்கள் பீடா பிடிச்சிங்கனாவே நம்மளுக்கு பரோட்டா வந்து கடையில் வாங்குற சைஸ் கிடைக்கும் ரொம்ப பெரிய பெரிய பீடாவும் பிடிச்சிட்டிங்கன்னா பரோட்டாவும் ரொம்ப பெருசாக போயிடும் மொத்த மொத்தமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக தான் கரெக்டாக இருக்குங்க இப்போ பீடாலாம் பிடிச்சாச்சு இதை நல்லா எண்ணெயில் தொடச்சி தொடச்சி ஓரமாக அடுக்கி வச்சிடலாம் ஏன்னா எந்த அளவுக்கு நம்ம எண்ணெயில் நினச்சி வைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு இலக்கமாக வரும் விசிறம் போது பரோட்டா நல்லா இலக்கமாக வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இருபத்தி நாலு பீடாக கிடச்சிருக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் இது ஊறட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை விசிறிக்கலாம் இப்போ நல்லா ஊறிடுச்சுங்க இதை விசிறதுக்கு முதல்ல நம்ம நல்லா பரப்பி விட்டுக்கணும் எண்ணெய் தொட்டு நல்லா கையில் உள்ளங்கையை வச்சு வச்சு நல்லா அமுத்துனிங்கன்னா நல்லா பரப்பிக்கலாம் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவு கொஞ்சம் அகலமாக பண்ணிக்கணும் நல்லா தட்டிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இதை நம்ம வீச ஆரம்பிச்சிடலாங்க விசுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இடது கையோட நாலு விரல்
இப்போ நம்ம அதை சுருட்டிடலாங்க பார்த்திங்கன்னா அழகாக பூ மாதிரி சுருட்டியாச்சு இப்போ ஒரு பீடாக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அடுத்ததையும் நம்ம விசிறிக்கலாம் கிழிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் ஒன்றும் ஃபீல் பண்ண வேண்டியதில்ல நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் நீங்கள் இதே மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியாமல் வந்துடும் நம்மளுக்கு தேவை வந்து நல்லா விலாசமாக நம்ம விசிறிக்கிறது மட்டும்தான் இப்போ நம்ம எல்லாமே விசிறிட்டுங்க இப்போ புரோட்டா தட்டி போட்டுடலாம் நம்ம உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்கிற பீடாவையெல்லாம் கொஞ்சம் உள்ளங்கையில் எண்ணெய் தொடவிட்டு அமுத்துனீங்கன்னா உங்களுக்கு அழகாக அமுந்து வரும் ரொம்ப சப்பட்டை பண்ணிடாமல் ஓரளவுக்கு மீடியமாக இருக்கணுங்க இப்போ இதை நம்ம சுட்டு எடுத்துக்கலாம் தோசைகள் நல்லா சூடாக இருக்குது இதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இதுக்கு மேலே நம்ம தட்டி வச்சுருக்கிற பரோட்டாவும் போட்டுக்கலாங்க அடுப்பு ஓரளவுக்கு மீடியமாக வச்சு ரெண்டு சைடும் வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் மேலே கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு கொடுங்க ஏன்னா எண்ணெய் விட்டு விட்டு வேக வச்சா தான் உங்களுக்கு புரோட்டா நல்லா சாஃப்டாக வரும் இல்லாட்டி கல் மாதிரி ஆயிரும் மேலெல்லாம் இப்போ பின்னாடி சைடு திருப்பி விட்டு இங்கேயும் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நல்லா திருப்பி திருப்பி போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் தீஞ்சு போகாமல் இருக்கும் இப்போ புரோட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ அடுத்த புரோட்டாவே சுட்டு எடுத்துக்கலாங்க இப்போ புரோட்டா எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது இதை தட்டிக்கலாம் இதை தட்டினா தான் உங்களுக்கு நல்லா லேயர் கிடைக்கும் இப்படி ரெண்டு உள்ளதையை வச்சு தட்டினிங்கனாவே போதும் பரோட்டா நல்லா சூடாக இருக்கும் போதே தட்டிக்கோடுங்க ஆறுனதுக்கப்புறம் தட்டினிங்கன்னா உங்களுக்கு லேயர் லேயராக கிடைக்காது இவ்வளோதான் எல்லாமே தட்டியாச்சுங்க பரோட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் நல்லா லேயர் லேயராக வருது உள்ளே பார்க்கும்போதே சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அரைக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் அரைக்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருள்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஜார் எடுத்துக்கோங்க இதில் கால் கப் அளவு தேங்காய் பீஸ் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கசகசா எடுத்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதையும் சேர்த்துட்டு இதில் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்து விற்கிற அப்புறம் இப்போ நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு அடுத்து நம்ம சாணாக்கு ரெடி பண்ணுறது பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கடல் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க கடல் எண்ணெய் இல்லைன்னா நல்லெண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா இதில் ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை சின்ன பீஸ் பிரிட்ஜி இல கொஞ்சம் கல்பாசி ஒரு பீஸ் அளவு அண்ணாச்சி பூ இதனாலே இப்போ ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் பொரியட்டும் பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இது கூட கால் டீஸ்பூன் சோம்பு சோம்பும் சேர்த்து கொஞ்சம் பொரியட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சோம்பு நல்லா பொரிஞ்சிருக்கு இதில் பத்து பீஸ் அளவுக்கு புதினா இலை சேர்த்துக்கலாம் புதினா இலை சேர்க்கும்போது சாண்ணாவோட ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்கும் இது கூட அரை கப் அளவு ஆனியன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கோங்க ஆனியனில் வந்து சின்ன வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டுமே கலந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் சேர்க்கும்போது சாண்ணாவோட டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நல்லா கோல்டன் கலர் வர வரைக்கும் வதக்கிற போகிறோம் இப்போ நல்லா வதக்கியாச்சு இதில் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கோங்க சின்ன பழமாகவே எடுத்துக்கோங்க இதையும் சேர்த்து இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வதைக்கலாம் தக்காளி வந்து நம்ம மசீர வரைக்கும் வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை லைட்டாக வதக்குனா போதும் இதில் கால் டீஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வதைக்கிற போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வதக்கியாச்சு இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தனி மிளகாத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா தூள் சேர்த்துட்டு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் அந்த ஆயிலே நல்லா வதைக்கலாம் இந்த மாதிரி வதக்கும்போது மசாலாவோட ராஸ் பொல் வந்து அதிக அளவு சாண்ணால தெரியாது இது கூட ஒரு கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம கொதிக்க வைக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் சாண்ணாக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சாண்ணா தேவையோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு சாண்ணாக்கு தேவையான அளவு கல் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு பத்து நிமிஷம் அளவுக்கு நமக்கு மூடி போட்டு அடுப்பு சிம்மில் வச்சு கொதிக்க வைக்க போகிறோம் அந்த ஆயில்லாம் பிரிஞ்சு வரணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பத்து நிமிஷம் கொதித்து அந்த ஆயில்லாம் பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு இந்த அளவு கொதிக்க வச்சுக்கோங்க 
அடுத்து நம்ம அரைச்ச தேங்காய் பேஸ்ட் வந்து சேர்த்துக்கிற போறோம் இப்ப தேங்காய் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இதுல கா டீஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம கொதிக்க வைக்க போறோம் இது காரம் எல்லாமே கரெக்டா இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் பைசியா தேவைன்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க மிளகாத்தூள் தனியா தூள் கரம் மசாலா தூள் மூணுமே கொஞ்சம் அதிகப்படுத்திக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட சாண்டா ரெடி ஆயிடுச்சு இது எந்த அளவுக்கு கொதிக்குதோ அந்த அளவுக்கு சாண்டாவோட டேஸ்ட் சூப்பரா இருக்கும் இன்னைக்கு நம்ம எம்டி சாண்டாவை தான் செஞ்சிருக்கோம் இதுல நீங்க விருப்பப்பட்டீங்கன்னா சிக்கன் மட்டன் போட்டுக்கலாம் வெஜ்ஜா இருந்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு இல்லைன்னா மஷ்ரூம் சேர்த்து கூட வச்சுக்கலாம் இப்ப இதை எடுத்து வேற பவுல்ல நம்ம மாத்திக்கிற போறோம் நம்மளோட சாண்டா ரெடி ஆயிடுச்சு இது பரோட்டா கோதுமை பரோட்டா லேயர் சப்பாத்திக்கலாம் சூப்பரா இருக்கும் 